ఇప్పుడు చెప్పాడు వన్ ఓ క్లాక్ పడ్డ షోస్కి కొంచెం షోస్ అయిపోయిన తర్వాత మిక్స్ రివ్యూస్ ఆడియన్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ చాలా మిక్స్డ్గా వచ్చింది నేను వన్ ఓ క్లాక్ షో అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫోన్ కాల్స్ వచ్చిన దాంట్లో పర్వాలేదండి యావరేజ్ ఇద్దరు ముగ్గురు బాగుంది సో బట్ నాకు పర్సనల్గా సినిమా చూసినప్పుడు నేను ఏదైతే ఫీల్ అయ్యాను మళ్ళీ దాన్ని నేను క్రాస్ చెక్ చేసుకోవటానికి నేను సుదర్శన్ థియేటర్లో నేను మళ్ళీ సినిమా సెకండ్ టైం కూడా చూడడం జరిగింది సో ఇది ప్రాపర్ మహేష్ బాబు క్యారెక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని చేసిన సినిమా ఇస్ ఎ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ మదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్స్ మీద ఉండే సినిమా డెఫినెట్గా ప్రేక్షకులు షో బై షో ఎప్పుడైతే ఈ నెగిటివ్ వైబ్స్లో నుంచి ఈ నెగిటివ్ రివ్యూస్లో నుంచి నెగిటివ్ టాక్స్లో నుంచి అరే బాగాలేదంట 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 అని థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ సినిమా బాగాలేదన్న మైండ్ సెట్తో వెళ్ళినప్పుడు సినిమాలో ఉండే విషయం మీద కనెక్ట్ అవుతే ఆ సినిమా ఆడియన్స్కి నచ్చి సినిమా స్టాండ్ అవుతుంది ఎన్నో సినిమాలు చూసాం కూడా అవన్నీ బ్లాక్ బాస్టర్ అయిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి సో గుంటూరు కారం కూడా మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఈ సంక్రాంతికి ఫ్యామిలీస్ అందరు కూర్చొని హ్యాపీగా సరదాగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా సో నిన్న నేను సుదర్శన్లో చూసినప్పుడు కూడా అదే ఫీల్ అయ్యాను సినిమా త్రోట్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు త్రివిక్రమ్ డైలాగ్స్ కానీ మహేష్ బాబు గారి క్యారెక్టర్ కానీ సో ఎండుకు లాస్ట్ మాస్ సాంగ్ దగ్గర నుంచి క్లైమాక్స్ వరకు ఇదే ఎమోషన్స్ కానీ ఆ మాస్ సాంగ్ వచ్చే రెస్పాన్స్ కానీ అన్నీ చూస్తే ఇది పాజిటివ్ ఫిలిం డెఫినెట్గా ప్రేక్షకులు ఈ పండగకి ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ చూస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమాకి మిక్స్ స్టాక్స్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు పోతాయి అల్టిమేట్గా కలెక్షన్స్ చూసిన రోజే ఫైనల్ నంబర్స్ పండగ తర్వాత చూసిన రోజే సినిమాని ఏ ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ప్రీవియస్ మహేష్ బాబు సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఈ మహేష్ బాబు గారి సినిమా ఎంత కలెక్ట్ చేసింది అనేది మీకు నంబర్స్ తెలిసిన తర్వాతే అప్పటి వరకు మాట్లాడినా కూడా ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఇంకా ఫోర్ డేస్ పండగ అయిపోయే వరకు ఎవరి మీద మనం ఎవరికి కామెంట్ చేసేది లేదు చెప్పేది లేదు సినిమా బాగుంటే చూస్తారు బాగుండే సినిమా ఏ సినిమా అన్నా కానీ ఎవడు ఆపడు అది చరిత్ర మళ్ళీ ప్రతి ఇయర్ సంక్రాంతి రాగానే మా అందరికీ వార్స్ జరిగే సర్వసాధారణం ఎందుకంటే అల్టిమేట్ ఇది వ్యాపారం ఇక్కడ ఎవరికి ఎవరు శత్రువులు కాదు మిత్రులు కాదు ఆ సంక్రాంతికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బిజినెస్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వ్యాపార పరంగానే చేస్తాము రెవెన్యూ ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూసర్ కానీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కానీ ఆ రెవెన్యూ ఎలా తెచ్చుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు ఈసారి కూడా అదే జరిగింది ఇంకా రెండు రోజుల తర్వాత ఈ టాపిక్స్ ఎవరు మాట్లాడరు ఆఫ్టర్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఓన్లీ మళ్ళీ ఎవ్రీ వీక్ సినిమాల గురించే మేమైనా మీరైనా ఫోకస్ చేస్తాం థ్యాంక్ యూ హనుమాన్ ఈజ్ ఎ టిపికల్ కేస్ ఆఫ్ డేవిడ్ కిలింగ్ గులాయత్ సో ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ది సూపర్ కమర్షియల్ సక్సెస్ ఫర్ జాన్ ఇట్స్ వే టు బీయింగ్ బై బ్లాక్ బస్టర్ ఐ థింక్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వన్ కెన్ నాట్ ఫర్ గెట్ ఇస్ దట్ హీ Prashant managed to do this with a meager budget of uh, in a fraction of what the other big guys, what we were told all this time. You need 300 crores, 500 crores kind of things to make uh, VFX heavy films. And Prashant proved that it just requires a mind, a person's mind, which is his in this case, to have the integrity and honesty and the perseverance to, perseverance to make uh, this possible. you know with uh, this kind of uh, minimal things you know so i think it's like a slap in the face for all the biggies and for what all uh, things uh, the film industry believed so far you know in terms of what it takes to make something like that and i think to that extent i really want to congratulate you prashant not just for the film it's also for you teaching a lesson to everyone in the industry and this is going to go a long way in terms of everybody is going to ask about why this much of cost for this film i think you did a great service on financial level to others also apart from making a producer a very rich man and i really want to once again thank you from the entire industry side